ఓకే సో ఇది మనకు శాంపుల్ డేట్ ఇక్కడ ఓకే సో ఈ శాంపుల్ డేటా పైన సో లాస్ట్ టైం మనం ఏం చూసాం ప్రీవియస్ మంత్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ చెక్ చేస్తున్నాం సో ప్రీవియస్ ఇయర్ కానీ ప్రీవియస్ మంత్ కానీ ఏం చేస్తుంది సో సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఇయర్ లో ఉన్నాం సో ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏంటి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు కంప్లీట్ గా టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ లోకి రావాలి సో దట్ వాజ్ అవర్ ఏమ్ అంటే ఏంటి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కి ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో సో ఇక్కడ చూడండి ఈ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ ఎన్ని మంత్స్ ఉంటే అన్ని మంత్స్ అండి లైక్ జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు లేదా అవి ఫైవ్ మంత్స్ ఉంటే ఫైవ్ సిక్స్ ఉంటే సిక్స్ సో ఎన్ని కంప్లీట్ డేటా అండి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అనేది కంప్లీట్ డేటా ఉంటుంది కదా దాన్ని మాత్రమే ఫస్ట్ ఫిల్టర్ చేసుకుంటుంది సో ఇలా వచ్చిన డేటాకి సో ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సంబంధించిన డేటానే ఉంది రైట్ సో ఇక్కడ వచ్చిన ఈ ఫిల్టర్ టేబుల్ కి ఏదైతే సేల్స్ సేల్స్ ప్రైస్ కానీ గ్రాఫ్ సేల్స్ కానీ డిస్కౌంట్స్ కానీ సేల్స్ కానీ వాటర్ ఇట్ మేబీ మనం ఏదైతే సమ్ చేస్తున్నామో ఆర్ మ్యాక్స్ చేస్తున్నామో ఏ ఫంక్షనాలిటీ అయితే చేస్తున్నామో ఈ డేటా పైన వర్క్ అవుతుంది సో ఈ కంప్లీట్ టోటల్ సేల్స్ మనకు ఎంత ఉంది ఓకే ఈ కంప్లీట్ టోటల్ సేల్ వచ్చే వాల్యూ మనకి ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ ఏంటి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ సో ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కి ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ వాల్యూ ఈ కంప్లీట్ ఇయర్ మొత్తం టోటల్ వాల్యూ సో మనకు ఇప్పుడు ఉండే కరెంట్ ఇయర్ కి ప్రీవియస్ ఇయర్ వాల్యూ అవుతుంది అర్థమవుతుంది కదండి ఇది కాన్సెప్ట్ సో అదే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఉన్నాం సో లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా ఫిల్టర్ అవుతుంది ఫస్ట్ మనం ఫార్ములర్ రాయగానే సో కంప్లీట్ గా టేబుల్ అనేది ఇలా ఫిల్టర్ అవుతుంది ఈ ఫిల్టర్ అయిన టేబుల్ లో సో ఈ సేల్స్ అనే కాలంలో ఉండే వాల్యూస్ అన్ని సమ్ చేసుకుంటుంది ఇది మనకు సో కరెంట్ గా మనకు ఏమవుతుంది ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ వాల్యూ టోటల్ వాల్యూ అవుతుంది సో మనం ఫార్ములర్ రాద్దాం సో ఐమ్ రిమూవింగ్ ద ఫిల్టర్స్ సో బిఫోర్ దట్ మీరు ఎస్టిమేట్ చేసుకునేకి సో ఒక టేబుల్ అనేది పెడుతున్నాం ఆ టేబుల్ లో జస్ట్ లైక్ ఒక కంట్రీ అండ్ దెన్ సేల్స్ డేట్ అండి డేట్ సేల్స్ ఇస్తాం ఓకే కదా సో ఇక్కడ ఉండే మనకు సెప్ట సో టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి రైట్ మనకు అంతా వచ్చింది అండ్ మనకు డే అవసరం లేదు కాబట్టి డే తీసేస్తున్నాను ఓకే కావాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు అండి సో ఇప్పుడు నేను మెజర్ రాస్తున్నాను సో ఫార్ములా ఏంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ కి సో ఇట్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ద టేబుల్ సో మనకు టేబుల్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఎలా ఉంటుంది ఆ టేబుల్ ఇందాక మనం ఫిల్టర్ చేసాం కదా టేబుల్ సో ఇట్ విల్ బి సిమిలర్ లైక్ దట్ అంటే మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ కి సంబంధించిన వాల్యూస్ మాత్రమే ఉంచే ఒక టేబుల్ ని మనకు రిటర్న్ చేస్తుంది ఆ టేబుల్ పైన మనం ఏదైతే ఫంక్షనాలిటీ అప్లై చేస్తున్నామో సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అయి మనకు రిజల్ట్ అనేది అవుట్పుట్ లోకి వస్తుంది సో అందుకోసమే వి ఆర్ యూజింగ్ క్యాలిక్యులేట్ ఫంక్షన్ ఏంటి క్యాలకులేట్ ఆఫ్ సో సింపుల్ గా ప్రీవియస్ ఇయర్ రాసాను అండ్ డేట్స్ కాలం కి మన దగ్గర ఉండే కాలం ని సెలెక్ట్ చేసాం ఓకే సో దీన్ని కూడా నేను టేబుల్ లోకి పెట్టాను రైట్ గైస్ ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా సో ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు డే తీసేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ చాలా వస్తున్నాయి సో జనవరి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా చాలా వాల్యూస్ వస్తున్నాయి సో ఐమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ద డే 
ఓకే నా ఇప్పుడు చూడండి సో సమస్యలు అనేది నార్మల్ గా వచ్చేసింది ఇది నార్మల్ అసమ్ అంటే ఏ ఏ వాల్యూ ఆ వాల్యూ టోటల్ గా ఇచ్చేసింది లైక్ సెప్టెంబర్ టోటల్ ఎంత ఉంది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సెప్టెంబర్ దాని టోటల్ ఎంత ఫోర్టీన్ టోటల్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ టోటల్ ఎంత సో దాని టోటల్ కరెక్ట్ గా మనకు వచ్చేస్తుంది ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫంక్షనాలిటీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో మనకు ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి అరల్స్ వచ్చిన టోటల్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో సో ఈ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ వర్క్ అండి అంటే ఈ ఫిఫ్టీ త్రీ సెవెంటీ టూ నైన్టీ టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ ని సమ్ చేస్తే విల్ గెట్ ఏ వాల్యూ లైక్ ట్వంటీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ అనే మనకు వాల్యూ వస్తుంది సో ఈ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఏ ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కి కంప్లీట్ గా ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఏంటి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సో టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో వచ్చే వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కి మనకు కంప్లీట్ గా ప్రీవియస్ ఇయర్ వాల్యూ అవుతుంది సో అందుకోసం ప్రతి మంత్ కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏమవుతుంది ఈ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ టోటల్ మనకు ప్రతి వాల్యూ వస్తుంది అదే ప్రీవియస్ మంత్ అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది సో జనవరి ఈ ఫిబ్రవరికి ఏమవుతుంది జనవరి వాల్యూ వస్తుంది మార్చ్ కి ఫిబ్రవరి వాల్యూ వస్తుంది ప్రీవియస్ డే అనుకోండి సో సెకండ్ డే కి ఫస్ట్ డే వాల్యూ థర్డ్ డే కి సెకండ్ డే వాల్యూ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ అనే లైక్ సేమ్ సెకండ్ క్వార్టర్ కి ఫస్ట్ క్వార్టర్ వాళ్ళు కలిసి ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అనేది అర్థమైంది సార్ సో ప్రీవియస్ మంత్ కూడా చూపిస్తాను ఇట్ విల్ బి సిమిలర్ లైక్ సో ఇప్పుడు ఇది ప్రతి దానికి వాల్యూ ఇచ్చింది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమిటి సెప్టెంబర్ కి మటుకు మనకు వాల్యూ రావట్లేదు ఎందుకంటే సో అక్టోబర్ అనే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అక్టోబర్ అనే దానికి మన దగ్గర డేటా అనే లేదు సో దర్స్ ద రీజన్ మనకు ఇక్కడ వాల్యూ అనేది రావట్లేదు మళ్ళీ ఏమవుతుంది అక్టోబర్ కి అక్టోబర్ కి చూడండి సో సెప్టెంబర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసింది సేమ్ లైక్ నవంబర్ కి అక్టోబర్ వాల్యూ డిసెంబర్ కి నవంబర్ వాల్యూ సో సేమ్ జనవరి కి డిసెంబర్ ఇలా ప్రీవియస్ మంత్ వాల్యూ ఏదైతే టోటల్ ఉందో ఆ టోటల్ కరెంట్ డేట్ కి మనకు చూపిస్తుంది సో ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ టోటల్ ఇది కరెంట్ ఇయర్ టోటల్ సో వీ కెన్ కంపేర్ సో దీనికి దీనికి ఇఫ్ యూ వాంట్ కంపేర్ వీ కెన్ కంపేర్ సో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత వచ్చింది ప్రీవియస్ మంత్ ఎంత వచ్చింది సో కరెంట్ మంత్ ఎంత వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు మనం డే కూడా పెట్టాం అనుకోండి ఈ హైరర్ కి లో సో హైరర్ కి నథింగ్ బట్ హై హై లెవెల్ నుంచి లో లెవెల్ వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూసుకుంటాం అండి సో దాన్ని హైరర్ కి అంటాం బై డిఫాల్ట్ హైరర్ కి అంటే మన దగ్గర ఉండేది డేట్ సో ఆ డేట్ దీన్ని కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి మనకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా ప్రతిది డేట్ వస్తుంది సో చూడండి మన దగ్గర డేటా లేదు కాబట్టి దీనికి ఈ మంత్ కి మాత్రం మనకు లైక్ ఓన్లీ మన దగ్గర ఉండే డేటానే చూపిస్తుంది వన్ కి డేట్ ఉంది కాబట్టి అది ఒకటే చూపిస్తుంది రిమైనింగ్ ఏ చూపించదు అదే మనకు అక్టోబర్ లో చూడండి అక్టోబర్ లో కూడా వన్ కి మాత్రమే డేటా ఉంది బట్ టూ త్రీ ఫోర్ కి వాటికి డేటా లేదు అయినా కూడా ఏమవుతుంది సో ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కంప్లీట్ గా కూడా అక్టోబర్ కి సంబంధించిన మంత్ సో దీనికి ప్రీవియస్ మంత్ ఏదైతే టోటల్ ఉందో అదే టోటల్ అన్ని వాల్యూస్ కి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకే ఓకే కదండి సార్ ఓకే సార్ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదండి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం అసలు ఎలా యూస్ చేస్తాం అర్థమైంది సార్ క్లియర్ ఓకే అండి ఇది ఓకే అంటే దెన్ విల్ మూవ్ ఈ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ చూద్దాం 
సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇట్ విల్ ఆల్సో సిమిలర్లీ మనకి ఏం చేస్తుంది ఒక టేబుల్ నే రిటర్న్ చేస్తుంది సో అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో విల్సి సో దీనికి కూడా ఏమడుతుంది డేట్ ఏ అడుగుతుంది సో మీకు సింటాక్స్ పరంగా అయితే అన్ని కూడా సేమ్ అండి మోస్ట్లీ ఈ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ ఈ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్ లో ఇవన్నీ వస్తాయి ఈ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ లోనే ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే దీన్ని బేస్ చేసుకుని మన డేటాని ఫిల్టర్ చేసుకుంటాయి ఆ ఫిల్టర్ అయిన డేటా పైన మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఫంక్షనాలిటీ ఇక్కడ సమ్ ఒకటే రాస్తున్నా ప్రతిసారి కాదు సో దేర్ విల్ బి మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి లైక్ లైక్ మల్టిప్లికేషన్ చేయొచ్చు డివైడింగ్ చేయొచ్చు పర్సంటేజ్ కనుక్కోవచ్చు లేదంటే సమ్ మిన్ను మ్యాక్స్ సో ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా వీ కెన్ డూ లైక్ నెంబర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి సో ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ పర్ఫామ్ ఇయర్ ఇక్కడ ఈ ఫిల్టర్ అయిన టేబుల్ పైన మనం రాసుకుంటాం ఫిల్టర్ అయ్యేదానికి వస్తే ఈ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ కానీ డేట్ పై డే సో ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ రైట్ So, day this is Nandi because we have a lot of values in the day. You will get confused. Okay. If you have the same period last year, the same month or same date. So, same date and same month, last year, we have a value in the day. We have a value in the day. So, we have a value in August, July, April, May, March, and September. So, we have a value in the day. Why? The same period is the same. 2013 సెమ్ సెప్టెంబర్ కి సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ఏంటి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సెప్టెంబర్ వాల్యూ అనేది ఉంటే మనకి ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది బట్ మనకు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి డేటా ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ వోంట్ రిప్రజెంట్ ఎనీథింగ్ సేమ్ లైక్ అక్టోబర్ కి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అక్టోబర్ మన దగ్గర లేదు సో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నవంబర్ లేదు డిసెంబర్ లేదు ఇవన్నీ కూడా ఏం లేదు మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ సెప్టెంబర్ కి ప్రీవియస్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సెప్టెంబర్ అనేది మనకు ఉంది డేటా సో దీనికి ఎంతైతే వాల్యూ వచ్చిందో ఆ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో అక్టోబర్ కంటే ఈ వాల్యూ నవంబర్ కి ఈ వాల్యూ డిసెంబర్ కి ఈ వాల్యూ ఓకే కదండి అర్థమైంది ఇప్పుడు సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు మామూలుగా అంటే అంటే ఇది ఏ పర్పస్ మీద యూస్ చేస్తారంటారు సార్ అంటే కంపారిజన్ సార్ సింపుల్ గా ఉంది మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఒక మెజర్ ఇది ఒక మెజర్ గా రాసుకుంటాం లైక్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ కూడా మనం ఒక మెజర్ రాసుకుంటాం దీనికి ఒక మెజర్ రాసుకుంటాం సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది సో బేసిక్ గా మనకేంటి మనం డిఫరెన్స్ అనేది కనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ ఇదే లైన్ లో ఉంది కదా ఈ నాలుగుని టోటల్ చేసి మళ్ళీ ఈ ట్వెల్వ్ ని టోటల్ చేసి దీని మైనస్ దీన్ని చేయొచ్చు కదా సార్ అంటారు అలా చేయడం కాంప్లికేటెడ్ అదే ఇలా చేసాం అనుకోండి పక్క పక్కన ఉంటాయి అంటే సేమ్ కూడా జనవరికి సంబంధించిన డేటా అనే రెండు ఉన్నాయి సో ఈ రెండింటిని మైనస్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం ఇట్ విల్ బి ఈజీ అవును సార్ సో అలా వీ కెన్ గో అండ్ సేమ్ లైక్ మనం కంపారిజన్ పర్పస్ లో ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత వచ్చింది ఇది ఎంత వచ్చింది సో ఇలా పెడితే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే మనం ఒకే లైన్ లో పెట్టాం అనుకోండి ఒకే కాలంలో సో ఇట్ విల్ బి కాంప్లికేటెడ్ అంటే యూజర్ కి అర్థం కాదు ఈ నాలుగు నేను టోటల్ చేసుకోవాలా అంటాడు అంతే కదా అవును సార్ అంతే సార్ ఇలా పెట్టాం అనుకోండి హీ విల్ బి అంటే కంపేర్ చేసుకునే సార్ ఈజీగా అవును సార్ అండ్ ఇది ఏంటంటే సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ఇది ఏమవుతుంది అంటే కంప్లీట్ గా ప్రీవియస్ ఇయర్ టోటల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ టోటల్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఇది అలా కాదు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో అంటే కరెక్ట్ గా ఈ మంత్ అనుకోండి మంత్ కి లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ మంత్ లో ఎంత ఉంది అరల్స్ ఈ లాస్ట్ మంత్ లో కూడా డే ఉంది అనుకోండి ఆగస్ట్ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ సెకండ్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ కు ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ వచ్చింది అనుకోండి 
సో అదే ఫైవ్ థౌజండ్ ఇక్కడ ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ కూడా మనకు చూపిస్తుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మంత్ కానీ డే కానీ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ డేట్ కు వచ్చిన వాల్యూస్ ని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇయర్ లో ఉండే వాల్యూస్ కి చూపిస్తుంది ఇది అలా కాదు టోటల్ సమ్ చేసేస్తుంది ఇయర్ అనుకోండి లాస్ట్ ఇయర్ టోటల్ వాల్యూ సమ్ చేసేసి మనకు చూపిస్తుంది మంత్ అనుకోండి లాస్ట్ మంత్ అంటే ప్రీవియస్ మంత్ ఏదైతే టోటల్ ఉందో ఆ వాల్యూ మనకు చూపిస్తుంది అర్థమైంది కదండి సో ఇది మీరు మళ్ళీ సిమిలర్ గా చూసుకుంటే మనకు దీనిలాగే ఉంటుందండి ప్రీవియస్ మంత్ ఫంక్షన్ లాగే ఉంటుంది వాల్యూస్ ఈ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ బట్ ఈ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఓన్లీ ప్రీవియస్ మంత్ డేటా అని మాత్రం మనకు తెస్తుంది బట్ ఇదేం చేస్తుంది లాస్ట్ ఇయర్ లో ఉండే సేమ్ డేటాకి మన డేటాని తీసుకొస్తుంది పారల్ పీరియడ్ సో పారల్ పీరియడ్ కూడా సిమిలర్ అండి అంటే ఏంటి ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్వర్డ్ కానీ ఫ్రంట్ వర్డ్ కానీ వెళ్ళేదాన్ని సేమ్ డేట్ కి ఇప్పుడు సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అనేది మనకి ఏమిస్తుంది ఓన్లీ లాస్ట్ ఇయర్ లో ఉండే సేమ్ డేటాకి ఆర్ సేమ్ డేట్ కి ఉండే వాల్యూస్ మాత్రమే ఇస్తుంది అదే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో వెళ్ళాలనుకోండి అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ కి వెళ్ళాలి నేను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సెప్టెంబర్ కి ఏదైతే డేట్ ఉందో ఆ డేట్ ని నేను కంపేర్ చేసుకోవాలి ఓకే అర్థమవుతుందా సో లాస్ట్ ఇయర్ కైనా వెళ్ళొచ్చు అరగస్ ఫ్యూచర్ కైనా వెళ్ళొచ్చు సో ఇలా ప్యారల్ పీరియడ్ లో మనం ఎన్ని ఇయర్స్ సో వన్ ఇయర్ అనే వెళ్ళొచ్చు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో డేటా అంటే ఏంటి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో ఉన్నా బట్ ఐ వాంట్ కంపేర్ అయితే టూ థౌజండ్ టెన్ తో కంపేర్ చేసుకోవాలి టూ థౌజండ్ టెన్ అక్టోబర్ కి ఎంత అయితే వాల్యూ వచ్చిందో అండ్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి లేదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తో కంపేర్ చేయాలి సో ఇలా మనము సేమ్ పీరియడ్ ప్యారల్ గా అది ఎన్ని ఇయర్స్ అని కావచ్చు సో ఫ్రంట్ వర్డ్ కావచ్చు బ్యాక్ వర్డ్ కావచ్చు అండి అలా మనం వెళ్ళాలి అనుకుంటే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ప్యారల్ పీరియడ్ ఓకే కదండి అర్థమవుతుంది కదా ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా సార్ ఓకే సో కరెంట్ ఇయర్ మనము టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అనుకోండి ఈ ఫోర్టీన్ నుంచి ఫోర్టీన్ సో ఫోర్టీన్ డిసెంబర్ లో ఉన్నాం మనం ఈ ఫోర్టీన్ డిసెంబర్ నుంచి సో ఐ వాంట్ టు కంపేర్ లాస్ట్ ఇయర్ అనుకోండి సో సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అనుకోండి దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ డిసెంబర్ వాళ్ళు మనకు వచ్చేస్తుంది సో అదే నాకు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కావాలనుకోండి సేమ్ పీరియడ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ ఫంక్షనాలిటీ మన దగ్గర లేదు మన దగ్గర ఉన్నది ఒకటే ఫంక్షనాలిటీ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ సో మనకి మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి సో లేదు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కాదండి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వాల్యూ కావాలి టూ థౌజండ్ డిసెంబర్ వాల్యూ కావాలి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ డిసెంబర్ వాల్యూ కూడా నాకు కావాలి బట్ ఈ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఓన్లీ వన్ ఇయర్ అది కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ కి సేమ్ డేట్ లో ఉండే వాల్యూ మాత్రమే మనకి ఇస్తుంది బిఫోర్ దట్ ఇయర్ మనకు రాదు అరల్స్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళమన్నా వెళ్ళదు లేదా నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ చూపించమన్నా చూపించదు సో అలా మనకు సేమ్ సేమ్ డేట్ లో ప్యారల్ గా అది ముందు కావచ్చు వెనక్కి కావచ్చు మన డేట్స్ అలా వెళ్ళాలి అంటే వీ కెన్ గో విత్ ప్యారల్ పీరియడ్ అర్థం కాలేదండి ఇప్పుడు అర్థమైంది సార్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ ఇయర్ వస్తుంది సో ప్రీవియస్ ఇయర్ వస్తుంది ప్యారల్ అనేది ఏంటంటే సేమ్ ఇయర్ కి సేమ్ మంత్ ప్యారల్ అనే సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తే అన్ని మన దగ్గర బేస్డ్ ఆన్ మన డేటా అన్ని ఇయర్స్ డేటా మాత్రం మనకు ప్రెసెంట్ అవును అవునండి బేస్డ్ ఆన్ మన డేటా సో మనం ఎన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ కావాలో వెళ్ళొచ్చు అరే ఎన్ని ఇయర్స్ ఫార్వర్డ్ గా ఉన్నా వెళ్ళచ్చు సో మన దగ్గర ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ డేటా కూడా ఇప్పుడే మనం ఎస్టిమేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి సో వీ కెన్ కంపేర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో ఎంత ఉన్నాం టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో ఎంత ఉన్నాం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఎంత ఉంటాం ఓకే సార్ అర్థమైంది సార్ సో మీరు ఇది చూసుకుంటే ఇట్ విల్ బి సిమిలర్ లైక్ మనకు డేటా ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉందో అలా ఉంది చూడండి సో డేటాలో కూడా ఏం చేస్తాం మనము సో వన్ ఇయర్ ముందు కానీ వెనక్ కానీ వెళ్తాం బేస్డ్ ఆన్ మనం ఇచ్చే ఇంటర్వెల్ ఏంటి ఇక్కడ మైనస్ వన్ నాట్ ఇలా ఇస్తాం సో ప్లస్ ఇస్తే ముందుకు వెళ్తుంది మ
సో మనం డేటాలో కూడా సిమిలర్ గా ఇస్తాం ఇలాగే మీకు గుర్తుంటే సో ఇయర్ పెడుతుంది ఇయర్ ఫంక్షనాలిటీ సో ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇయర్ పెట్టగానే ఏమవుతుంది ఇట్ విల్ బి సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్ ఇయర్కి ఏదైతే ఫంక్షనాలిటీ వచ్చిందో అదే ఫంక్షనాలిటీ ఇక్కడ అప్లై అయ్యి సో ప్యారల్ పీరియడ్ గా లాస్ట్ ఇయర్కి ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అయ్యే వాల్యూస్ అప్లై అయ్యి అదే మనం ఇక్కడ టూ పెట్టామనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్కి వెళ్తుంది అంటే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఎలా చెక్ చేస్తుంది టూ థౌజండ్ లెవెన్ వాల్యూస్ చెక్ చేస్తుంది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దగ్గరకు వస్తే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వాల్యూ చెక్ చేస్తుంది అవేం లేవు కాబట్టి మన దగ్గర సో మనకు ఎంటీ వాల్యూస్ వస్తాయి రైట్ కదండి ఎస్ సార్ క్లియర్ సార్ సేమ్ లైక్ మనం ఫార్వర్డ్ వెళ్ళాలనుకోండి మైనస్ తీసేసి ప్లస్ పెట్టు ఫాస్ట్ లో పెట్టు ఫాస్ట్ లో పెట్టినప్పుడు మనం ఫార్వర్డ్ వెళ్తాం అప్పుడు కూడా మనకు మన దగ్గర ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ వాల్యూస్ లేవు కాబట్టి సో వీఆర్ గెటింగ్ బ్లాంక్ వాల్యూస్ అమ్మ మీకు అర్థం అవుతుందా ఈ త్రీ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి నేను ప్లస్ వన్ పెట్టాను ఈ ఫార్ములాలో సో మైనస్ వన్ కాకుండా ప్లస్ వన్ పెట్టాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కి సంబంధించి ప్లస్ వన్ అంటే ప్లస్ వన్ చేస్తే ఏమవుతుంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వాల్యూస్ రిప్రజెంట్ చేయాలి సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వాల్యూస్ మన దగ్గర లేవు కాబట్టి సో ఇట్ వాంట్ రిప్రజెంటింగ్ అదే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కి ఏమవుతుంది అది ప్లస్ వన్ అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వాల్యూస్ ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వాల్యూస్ కంప్లీట్ గా మనకు వస్తుంది సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి అండి ఈ టోటల్ వాల్యూస్ మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి నైన్ ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది టోటల్ వాల్యూ సో దాన్ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇక్కడ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ మొత్తానికి కూడా ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో దీంట్లో అలా రాదు దీంట్లో అలా రాదు సో ఈ ప్యారల్ పీరియడ్ లో మాత్రమే వీ కెన్ గో ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ ఓకే కదండి ఓకే సార్ డన్ అర్థమైంది ఓకే మా మీకు అర్థమైందా లేదంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పండి ఓకే యు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ బిల్స్ ఓకే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇయర్ అండి సో ఈ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కి డైరెక్ట్ వీ హ్యావ్ ఫంక్షన్ అంటే మనం డైరెక్ట్ గా లోపలనే ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేసుకోవచ్చు అండి అండ్ వీ హ్యావ్ ఫిల్టర్ ఆర్సో సో మనకు ఈ క్యాలిక్యులేట్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది అవసరం లేదు ఓకే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మనకు ఎక్స్ప్రెషన్ ఫస్ట్ లోనే అడుగుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేసాను దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే డేట్స్ డేట్స్ అడుగుతుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు అప్లై డేట్ కాలం సో డేట్ కాలం తర్వాత ఏంటి ఫిల్టర్ అడుగుతున్నారు సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై ఎనీ ఫిల్టర్ లైక్ కంట్రీ కోర్స్ జర్మనీ ప్రోడక్ట్ కోర్ట్ పాషో ఇలా ఏదైనా ఫిల్టర్స్ కావాలనుకుంటే సో ఇక్కడ అప్లై హియర్ ఫిల్టర్స్ లేదు ఇయర్ ఎండ్ డేట్ కావాలనుకుంటే అంటే మన ఫిజికల్ ఇయర్ మార్చ్ ఎండ్ అయిపోవాలి అలా ఏదైనా ఉంటే సో ఇక్కడ గో దేర్ ఇయర్ ఎండ్ డేట్ ఇవ్వచ్చు సో అవేం అవసరం లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ అప్లై ఓకే ఓపెన్ బ్యాలెన్స్ ఓపెన్ బ్యాలెన్స్ ఏం రావట్లేదు
ओके ट्राई चांस ओके अभी चूपन सो इन नैक्स्ट नैक्स्ट इयर नैक्ट फंशनल सो इन मैं चूसा कदा लास्ट इयर प्रीवियस इयर अने फंशनल सो प्रीविय डे प्रीविय मं प्रीविय इयर सेम लाइक इधे मन को लास्ट इयर डेटा इस अदे मन को नैक्स्ट इयर डेटा कावाले वी कैन गो वि दैक्स्ट डे नैक्स्ट मंत नैक्स्ट इयर नैक्स्ट फंशन सो सेम इलागे उठी प्रीविय प्रीविय मंत प्रीविय इयर सो दा की आजिट इवे वर्क नैक्स्ट डे नैक्स्ट मंत नैक्स्ट क्वार्टर सो ई रिट्ड मन कांबिनेशन यूज प्यारे पीरियड यूज सो नैक्स्ट इयर प्रीविय इयर रेट कांबिनेेस मन इक यूज सिंगल फार्मला यूज बट मन कंप्लीट मन को सो इत नैक्स्ट इयर अने वी कैन गो डैरक्टली वित् नैक्स्ट इयर ले प्रीविय इयर अभी वी कैन गो डैरक्टली वित् प्रीविय इयर मन कंफ्यूजन सो दें वी कैन गो वित् प्यारे पीरियड ओके सो नैक्स्ट इयर अनेंप्लीमें सो नैक्स्ट इयर मन को इंदा को प्यारे पीरियड मन सें सो इट विल बी रिप्लीकेटिंग सो प्लस वन बैठा नैक्स्ट इयर वाल्यूस वस्तु अद मैनस वन बैठा लास्ट इयर वाल्यूस इक चूप ओके सेम लाइक इधर चूँ नैक्ट इयर प्रीविय इयर प्यारे पीरियड सेम पीरियड लास्ट फोर फंशन नागरू सिमलर ऐसी उठाई बट डिफरेंट प्रीविय सेम पीरियड लास्ट इयर अभी रेम सिमलर ऐसा बट एंड एग्जाक्ट डेट अंत एग्जाक्ट मंत एग्जाक्ट डे सेम लास्ट इयर एलाो अला चूपे सेम पीरियड लास्ट इयर प्रीविय इयर प्रीविय मंत प्रीविय क्वार्टर अको सो लास्ट इयर टोटल एदल लास्ट मंत टोटल लास्ट क्वार्टर टोटल एद 
వాటిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అదే నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ నెక్స్ట్ డే ఈ ఫోర్ కూడా ఏం చేస్తాయి సో నెక్స్ట్ ఇయర్ టోటల్ వాల్యూస్ ఏమి ఉంది సో ఈ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కి నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఏంటి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఈ టోటల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అదే నెక్స్ట్ మంత్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు జనవరి ఉంది దానికి నెక్స్ట్ మంత్ ఫిబ్రవరి దీని టోటల్ ఎంత అయితే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది జనవరికి ఫిబ్రవరికి మార్చ్ వాల్యూ మార్చ్ కి ఏప్రిల్ వాల్యూ ఇలా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకే అదే మీరు ప్యారల్ పీరియడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి మనం ప్లస్ వన్ ఇచ్చామనుకోండి సో ఇట్ విల్ బి నెక్స్ట్ ఇయర్ అవుతుంది అప్పుడు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కే నెక్స్ట్ ఇయర్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి మనకు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ దగ్గర వచ్చింది అదే మైనస్ వన్ ఇచ్చామనుకోండి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ మైనస్ వన్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వాల్యూ మన దగ్గర లేదు కాబట్టి ఇక్కడ రాదు అదే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మైనస్ వన్ అంటే ఏంటి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సో టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో ఉండే వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఓకే కదండి ఈ ఫోర్ ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఫంక్షన్ అంటే వీ హ్ కంప్లీట్ సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే సో నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ ఫోర్ కూడా సేమ్ డే రైట్ నెక్స్ట్ డే అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ మంత్ ఉన్నాం అనుకోండి సెకండ్ డే టోటల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకి ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది థర్డ్ డే టోటల్ సెకండ్ డేకి మంత్ అనుకోండి జనవరి మంత్ ఫిబ్రవరి మంత్ జనవరికి జనవరి మంత్ డిసెంబర్ కి మార్చ్ మంత్ ఫిబ్రవరి కి ఇలా మనకు ముందు వాల్యూ వెనక్కి వస్తుంది అండి సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్ పీరియడ్ ఈ ఫోర్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంత అండ్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ మంత్ కానీ అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఏంటి మనకు ఇంకా చూసింది ప్యారల్ పీరియడ్ ప్యారల్ పీరియడ్ సో ఇక్కడ ఉంది ఓకే కదండి అప్ టు హియర్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఓకే అండి ఈ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇవాళ సో మీకు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఇస్తాను ఫార్బిస్ సర్వీస్ అకౌంట్ సో ప్యారల్ గా మనం దాన్ని కూడా యూజ్ చేద్దాం ఓకే మీకు ఒక రిపోర్ట్ మీరు శాంపుల్ రిపోర్ట్ ఏదో ఒకటి జనరేట్ చేశారండి సో ఇలా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఇలా డేటాతో సో వీ కెన్ క్రియేట్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో బుక్ మార్క్స్ కానీ సో సింపుల్ గా ఇలాంటి మెజర్స్ రాసేయండి ఇలాంటి మెజర్స్ ఇలాంటి టేబుల్ లో కాకుండా సో వై హావ్ ఇక్కడ పై చార్ట్ ఉంది ఈ పై చార్ట్ లో సంథింగ్ లైక్ ఐ వాంట్ టు కంపేర్ కంట్రీ వైజ్ గా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను కంట్రీ వైజ్ గా లాస్ట్ ఇయర్ సేల్స్ ఉన్నాయి సో ఆర్ఎల్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ది నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చేస్తున్నాను రావట్లేదు సో ఇది రావట్లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ మంత్ ఇది ఇది కూడా రావట్లేదు సో బికాస్ మనం దీన్ని కాదు పెట్టాల్సింది ఈ ఇయర్ ఫంక్షనాలిటీ పెడుతున్నాం ఇయర్ అనే పెట్టేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ డేటా అని చూపించాలి ఇప్పుడు రండి నాకు ఓన్లీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ డేటా వచ్చింది కదా అదే మనకు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఎలా ఉన్నాయి అనుకోండి ఫోర్టీన్ వాల్యూ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ వాల్యూస్ అన్ని వాల్యూ వస్తుంది ఇక ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి డేటా ఏంటి టూ నైన్ ట్వంటీ త్రీ అనేది మనకు డేటా ఉంది టోటల్ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఇయర్ టోటల్ వాల్యూ అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టోటల్ వాల్యూ ఇది అది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ చూపిస్తుంది సో టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో మనకు నెక్స్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వాల్యూ మనకు కంప్లీట్ గా చూపిస్తుంది సో ఇలా చూపించడం కంటే ఇలా చూపించడం ఇట్ విల్ బి విజువల్లీ గుడింగ్ అందుకు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ విజువల్స్ మీరు అప్లై చేస్తూ చూపించాలండి అర్థమవుతుంది కదా ఓకే సార్ అండ్ దీంట్లో కావాలంటే నెక్స్ట్ లెజెండ్ గా వేసుకోవచ్చు లెజెండ్ గా మీరు కంట్రీ పెట్టు సో ఇప్పుడు రండి ఒక్కొక్క కంట్రీ డివైడ్ చేసుకున్నాం ఫ్రాన్స్ కింత దీనికి ఇంత దీనికి ఇంత సో ఇలా మీరు ఒక మల్టిపుల్ విజువల్స్ ఫస్ట్ ఒక టైటిల్ ఉండాలి మన రిపోర్ట్ కి ఏం టైటిల్ అండ్ దెన్ ఇంకా మీరు బుక్ మార్క్స్ బుక్ మార్క్స్ పెట్టండి ఇయర్ వైజ్ బుక్ మార్క్ ఒకటి మంత్ వైజ్ బుక్ మార్క్ అంటే ఇయర్ ఆ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇయర్ వచ్చేయాలి ఇయర్ కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం వచ్చేది అలా మల్టిపుల్ బుక్ మార్క్స్ ఒక పేజ్ కాకుండా మల్టిపుల్ పేజెస్ చేయండి చేసి దాన్ని సేవ్ చేసుకోండి సేవ్ చేసి దెన్ పబ్లిష్ కొట్టాలి అది పవర్ బిస్ సర్వీస్ లోకి వెళ్తుంది సర్వీస్ లోకి వెళ్తే నేను అక్కడ నుంచి నేను యాక్సెస్ చేసు అంటే నేను దాన్ని ఓపెన్ చేసి నేను చూస్తా లైక్ నేను మీ యూజర్ లాగా ఆ రిపోర్ట్ నేను యూజ్ చేసుకుంటా సో అలా మనము చేద్దాము నేను అకౌంట్ ఇస్తాను దాన్ని ఇక్కడ లాగిన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఇస్తాను ఒక మెయిల్ ఆ మెయిల్ తో మీరు లాగిన్ అయిపోయారంటే దెన్ యూ కెన్ గెట్ యాక్సెస్ రైట్ అండి